মোবারক আগামীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ইফাত জসই গুঁড়ো মশলা মজাদার রান্না কেমন আছেন আপনারা নিশ্চয়ই ভালো আছেন এতদিনে ঈদের প্রিপারেশন নিশ্চয়ই শেষ শপিং শেষ তারপর কি কি রান্না করবেন সেই লিস্ট করা শেষ তাই না চলো নাজর হচ্ছে সুন্দর একটি রেসিপি আপনাদের জন্য যেটা ঈদের টেবিলকে আরও সুন্দর করে সাজিয়ে তুলবে আর আমাদের সঙ্গে রয়েছে আমাদের সবার প্রিয় অভিনয় শিল্পে চলচ্চিত্র নায়িকা আর কেউ না বুবলি আমরা তো আজ বাদে কাল ঈদ এরকম একটা তো ঈদের তিন চার দিন আগেই সবাই একটা প্রিপারেশন থাকে মাথার ভিতরে যে রমজান তো অনেকগুলো চলে গেল এখন ঈদের টেবিলে আমরা কি সাজাব আমি চেষ্টা করি প্রত্যেকটা এপিসোডে আমার নিজের রেসিপি দেওয়ার জন্য তো এটার নাম হচ্ছে পানির চাট পনির চাট হ্যাঁ কি আছে একটু বলে নিই এটা হচ্ছে আমাদের ঘরে বানানো পনির যেটা খাবার পনির রান্নার পনির তারপর ওটা হচ্ছে সুইট কর্ন আমার ডালিম ঠিক আছে তারপরে এসে মানে একটু গাজর আছে তেঁতুলের সস ইফাত রসের হলুদ গুঁড়ো মরিচ গুঁড়ো ধনে গুঁড়ো জিরা গুঁড়ো আর আছে এখানে ওদের চটপটি মশলা ইফাদের আমি একটা কথা বলি মানে ইফাদের প্রোডাক্ট কিন্তু খুব আপনি আমাকে একটু কষ্ট করে আটা ময়দা সুজি যা আছে তারপরে হলুদ মরিচ এগুলো একটু করে দিয়ে দিলাম চটপটি মশলা গুলো বোধহয় চাটনিটা দেখেই তো কেমন ওটা যখন আপনি খাবেন তারপরে আপনার হাতে সামনে আছে হ্যাঁ সব আস্তে আস্তে এটা চটপটি মশলাটা দিয়ে দিই আসলে আমি এটা বারবারই বলি ফাঁদ রসুনেরটা দিয়ে আপনি কিন্তু চার তাপন্ন যে কোনো কিছু দিয়ে ইউজ করতে পারেন এটা অ্যাডভান্টেজ এটা আর কি ভালো হ্যাঁ এক কাজে দু কাজ হয়ে যায় একেবারে তারপরে ওখানে আছে জিরা গুঁড়ো জিরা গুঁড়ো খাবারটা না যদি মানে আছে না আমরা তো আমাদের রোজার মধ্যে তো আসলে সারাদিন রোজা রেখে একটু আমরা হেলদি ফুডটা যদি নিতে পারি খুব ভালো খুব ভালো লবণ আছে লবণটা আমি দিয়ে এখন আমি পানি দিয়ে এটাকে একটা ব্যাটার তৈরি করব আমি গোলমরিচ দিই নেই এই যে গোলমরিচ দিচ্ছি এখন বাট এটা কিন্তু আমরা খাই না আর তাছাড়া সুইট কর্ন দিয়ে সাথে আবার ওই ডালিম ডালিম হ্যাঁ এটা একেবারে ইনোভেটিভ আচ্ছা এখন আমার কথা তো অনেক বলে ফেললাম এখন আপনি বলেন ঈদের কাজগুলো যদি একটু শেয়ার করেন আমাদের সাথে আমারও ঈদে মুভি রিলিজ আছে যেটা কি না দেয়ালের দেশ নামে একটা সিনেমা রিলিজ হচ্ছে খুবই ভালো রেসপন্স পাচ্ছি অলরেডি যখন থেকে টিজার ট্রেলার সব কিছু গিয়েছে এখন শুধু হলে বসে সিনেমাটা দেখার অপেক্ষা জন্য আর এমনি তো নর্মালি আমাদের প্রমোশনাল শ্যুটগুলো তো চলছেই পরিবার নিয়ে সব কিছু নিয়ে আসলে ব্যস্ততায় গেছে তবে আমি যেটা বলছিলাম আপা আমার রান্নাটা খুব ভালো লাগে মানে আমি যদিও ফ্যামিলি সবার ছোট হ্যাঁ তো আম্মু ওরকম কখনোই ছোটোবেলা থেকেই দিত না যে না থাক ঠিক আছে কিন্তু সব কিছু আমাদেরকে শিখিয়েছে ওই যে হয় যে মেয়েদের তো রান্নাটা জানতেই হয় আসলে তা অবশ্যই ঠিক সে গৃহিণী থাকে সে মা থাকে
আপনাকে পেয়ে তোমার ছাড়তে ইচ্ছে করছে না মনে হয় আমি রান্নাটাকে লেন্ডি করে ফেলি না আমারও ভীষণ ভালো লাগছে কারণ আমার এক্স কালেক তো এজন্যই বেশি ভালো লাগছে তবে আমার পার্সোনালি খুব স্পাইসি ফুড পছন্দ তাই না মানে ঝালটা খুব ভালো লাগে কিন্তু খুবই ওরকম হবে এটাই ভালো লাগছে আপু আমাকে এবার পনিরটা দিবেন আচ্ছা এটা মানে যেটা মেইন ইনগ্রেডিয়েন্টস আমরা পুরোটা একটু দিয়ে দিই হ্যাঁ দিয়ে যখন আমরা ভাজব তখন কিন্তু একটা একটা করে আমরা দেব কেন না একসাথে লেগে যাবে তাহলে ওকে এবং এটা দর্শকরাও বাসায় খুব ইজিলি আসলে ট্রাই করতে পারবে আমার কাছে মনে হয় আবার আছে না অনেকেই পনিরটা হয়তো বা খুব একটা পছন্দ করে না সেক্ষেত্রে এটা একটু ডিফারেন্ট স্বাদ যোগ করবে একদম যুবতেরে ভাজবো আমরা তাই তো খুব নিউজ মিস করেন ডেফিনেটলি পথে চলাটাই টেলিভিশনে হচ্ছে নিউজ দিয়ে আসলে মিস করা হয় मानुष की সবকিছু অনেক নলেজের ব্যাপার অনেক 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 শুধুমাত্র একটা রেসিপি করে না না এটা আমি বলছি রাইট এটা আপনি খুব ভালো একটা পয়েন্ট বলেছেন হ্যাঁ যে জেনে প্রপারলি আসলে কুকিং শোগুলো করা উচিত রাইট তো আপু এটা তো আমার 3 থেকে 4 মিনিট লাগবে এটা আচ্ছা এটা আমরা একটু বাদামি কালার করে অলরেডি হ্যাঁ অলরেডি এটা তো কুকড একটা জিনিস পনিরটা তো যেহেতু আমি এটা কোটেট করলাম যার জন্য আমাকে এটা একটু বাদামি করে ভাজতে হবে একটু সময় নিয়ে নিচ্ছি দর্শক যাকে যতটা সময় দেওয়ার দরকার ততটাই দিবে তাই না তা না হলে তো রান্না রান্না হবে না আমরা এটা দু থেকে তিন মিনিট ভাজব আমাদের সঙ্গে থাকতে ভুলবেন না এসে গেল বাংলাদেশের প্রথম পিঙ্ক সল্ট এবং কালিজিরা সমৃদ্ধ সল্টেড বিস্কুট ইফাত ইউনিক চয়েস বিস্কুট প্রতি বাইটের টেস্ট অ্যান্ড হেলথ ইউনিক চয়েস বিস্কুট পাওয়া যাচ্ছে আশি গ্রাম এবং একশো আশি গ্রাম ফ্যামিলি প্যাকে সঙ্গে থাকার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ শুরু হোক বিশুদ্ধতা এখন পর্যন্ত আমরা বিশুদ্ধতায় আছি আশা করব শেষ পর্যন্ত থাকব এটা হলো ইফাদের স্লোগান এখানে যত প্রোডাক্ট আছে আমি সবসময় বলে থাকি আমরা রাধুনিরা সবাই এখানে স্টাক হয়ে আছি আমরা তাদেরটাই ইউজ করি কেননা আমরা যেরকম চাই আমরা তেমনি পাই আপনি ইউজ করে দেখবেন আপনি তেমনি পাবেন অবশ্যই হ্যাঁ আমি চুলোটা বন্ধ করে দিচ্ছি চুলো করছি ঈদে কি কোনো প্ল্যান আছে যে এটা আপনি বানাবেন বা কিছু করবেন ডেফিনেটলি আপু আমার তো আমি সুযোগ পেলে বলতে আমাকে বলতে ভালোবাসেন হ্যাঁ একটু তো কাজের ব্যস্ততা থাকে চেষ্টা করি যে উৎসবগুলোতে হোক বা যখনই ফ্রি টাইম পাই রান্না করতে ঈদে তো অবশ্যই থাকবে আমার যেটা হয় যে আমার যেহেতু নিজের পছন্দ ঝাল ব্যাপারটা তো সেই ক্ষেত্রে আমার গরুর মাংস সরিষার তেল দিয়ে রান্না করা হয় গরুর মাংস আচ্ছা আমি এটা একটু তেলটাকে আইটেম করে ওই সুইট কর্নটা আমাকে দেবেন হচ্ছে সব আমাদের ফ্রুটস এর ব্যাপারগুলো সুইট জাস্ট মিক্স করা এখন খালি ভুটা আর কিছু না প্রত্যেকটা ফ্রুটস মানে আছে না যে সুইট কর্ন তারপরে জালিম সব কালারফুল হ্যাঁ তো আমার ওই রান্না করা হয় আপু যেমন ঈদের বিফটা করি আবার জর্দা সেমাইটা আমার মা সব সময় ঈদে মাছ এটা থাকবে ওটা ছানা না আসলে ঈদ বাদাম দিয়ে হ্যাঁ ট্র্যাডিশনাল জিনিসগুলো থাকতেই হয় থাকবে এবং বাচ্চাদেরকে না পরিচয় করে দিতে হয় ট্র্যাডিশনাল জিনিসে আমার হাতটা ধোয়াই আছে দর্শক আমি পানিটা এখান থেকে ই করে দিচ্ছি আমরা হাইজিন মেডিনেট করে রান্নাঘরে আসি কাজের কোনো সমস্যা নেই হাতের মায়া ছাড়া কিছু হয় না হ্যাঁ যেহেতু আমরা বাঙালি আপু চটপটি মশলাটা আর গোলমরিচের গুঁড়ো ইনফ্যাক্ট আমাদের ঈদের সময় চটপটিটাও মাছ থাকে একদম কারণ বাসায় বানানো হয় আমার বড় আপু এটা করে মানে প্রত্যেকে আমরা এক একজন যখন একসাথে হই সবাই এখন তো আপুরা সবাই দেশের বাইরে বাট যখন একসাথে থাকি হয় বড় আপু চটপটি করছে মেজ আপু ফিন্নি একদম আপু গাজরটা আমাকে একটু দেবেন আমি আচ্ছা আপনি যে আপু এত রান্না করেন সব সময় এত মজার মজার ডিশ আমাদেরকে উপহার দিচ্ছেন এত কিছু বাট আপনার স্পেশালি কি ধরনের খাবার পছন্দ সালাদ খেতে খুব ভালোবাসি সালাদটা না অন্যরকম একটা রিফ্রেশমেন্ট দেয় কিন্তু আর এখানে তেঁতুলের সস আছে এই যে এখানে আছে এখানে আছে হ্যাঁ আমি দিয়ে দিলাম
একদম দারুণ লাগছে আমি ওসে আমরা যদি এটা সগি হয়ে যাবে তারপরে আমরা এটা এটা স্পেশালিটি আমরা এটা দিয়ে দেব আচ্ছা হুম আমরা তো বহু ধরনের চাট খেয়ে থাকি তাই না আলু চাট তারপরে ছোলার চাট কত চাট খেয়ে থাকি তবে আমার কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে চাট রাতটা খুব পছন্দ মানে আজকে রাতটা আসলে তাই তাও না খুব তাড়াতাড়ি চলে যায় চলে যায় হাতে মেহেদি দেয়া সব প্রিপারেশন সব কিছু অন্যরকম একটা আমি একটু ডিশে ঢালি এই যে ঈদের আগের দিন আমি এই সোজার রেসিপিটা দিয়ে দিলাম সেক্ষেত্রে চাটটা খেয়ে খুব মজা পাবে একটু ডিফারেন্ট টেস্ট নিতে সবাই পছন্দ পছন্দ করে খুব কালারফুল এই কারি পাতার জায়গায় কি আপু কোনো লেমন লিভ হ্যাঁ আপনি যে কোনো কিছু পুদিনা পাতা পুদিনা পাতা ও রাইট যেহেতু আমি এগুলো ইউজ করেছি আমি হাতের কাছে যাই আছে তাই দিয়ে তৈরি হয়ে গেল আপু আমার পানির চাট আমি জানি না আপনি কেমন লাগবে বিউটিফুল যদি ভালো লাগে অবশ্যই ট্রাই করবেন একদমই একদমই আমি তো অবশ্যই বাসায় ট্রাই করব আর আমার মনে হয় যে আমার প্রিয় দর্শকরাও ট্রাই করবে থ্যাংক ইউ খুব ডেলিশিয়াস আর খুব হেলদি একটা রেসিপি আপনাকে এখনই যেতে দিচ্ছি না আপনার জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে ও থ্যাংক ইউ সো মাচ বুবলি আপনার মতো এত ব্যস্ত একজন মানুষ আমাদেরকে সময় দিয়েছে আমাকে সময় দিয়েছেন থ্যাংক ইউ সব দিক থেকে হ্যাঁ তো ইফাত আপনাকে দিয়েছে সুন্দর একটা গিফট হ্যাম্পার যেটা বাসায় যে যখন খুলবে আপনার বেবি সহ আপনার মা সহ তখন দেখবেন যে সবাই খুব পছন্দ করে থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ সো মাচ আমারও খুব ভালো লাগলো আর টিভির এই চমৎকার একটা আয়োজনে এসে আর আর টিভি তো বরাবরই আসলে খুব এক্সক্লুসিভ কিছু প্রোগ্রাম করে থাকে সো আর টিভিকে স্পেশাল থ্যাঙ্কস এবং ইফাতকে স্পেশাল থ্যাঙ্কস কারণ এত নাইস আসলে একটা প্রোগ্রাম তারা অ্যারেঞ্জ করেছে ইফাত রসুকে অনেক ধন্যবাদ স্পেশাল থ্যাঙ্কস টু ইউ আপু এত মজাদার একটা ডিশ আমাকে করে দেওয়ার জন্য আর ডেফিনেটলি আমার অডিয়েন্সকে অনেক ধন্যবাদ জানাই আপনারা সবসময় আমাকে সাপোর্ট করেন সবসময় আমার পাশে থাকেন অসংখ্য ধন্যবাদ আর কয়েক ঘন্টা কেন মানে রাত পোহালেই হচ্ছে ঈদ সো ঈদের আমেজ অলরেডি শুরু হয়ে গেছে আপনাদের সবাইকে জানাই অগ্রিম ঈদ মোবারক দর্শক কেমন লাগলো আজকের দিনের রেসিপিটা মানে শেষ দিন এতদিন ধরে তো আমি ইফতারের রেসিপি দিয়ে এসেছি এটা ইফতার হিসাবে আপনি ইউজ করতে পারেন ঈদেও ইউজ করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই আমার ভালো লাগবে আমার এই তিরিশটা রেসিপি যদি আপনারা কি করেন বাসায় ট্রাই করেন একদিন না একদিন তো সেরা রাধুনি হয়েই যাবেন তাই না আমি আপনাদের সঙ্গে ছিলাম আপনারা আমার সঙ্গে ছিলেন আমার খুব ভালো লেগেছে নিশ্চয় কখনো না কখনো আবার দেখা হবে তাই না আজ এ পর্যন্তই আপনাদেরকে আগাম শুভেচ্ছা জানাচ্ছি ঈদের সবাইকে ঈদ মোবারক তার সঙ্গে আমি আমার ইফাতকে আর টিভিকে এবং পর্দার সামনে পর্দার পেছনে যারা কাজ করেছেন নিরলস প্রতিষ্ঠায় এই প্রোগ্রামটাকে সুন্দর করার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফিজ